eh, la importancia de estos temas eh, y su importancia, eh, que valga la redundancia, pero quería eh, hacer énfasis en la resistencia. En medio de circunstancias, de condiciones tanto subjetivas como objetivas difíciles o sumamente difíciles. No existe el bloque socialista como ante, antaño, ni la Unión Soviética, ni tampoco, lamentablemente, un movimiento de liberación árabe como en el pasado. Puesto que nosotros ahora en Irak, Liberamos una batalla sin dimensión estratégica. Hay en la Vietcong iraquí de la Vietnam Shemali. O sea, somos el Vietcong iraquí sin el Vietnam del Norte. No obstante, estamos condenados a llevar a esta batalla a la... Tanto la agresión como la ocupación por parte del imperialismo a Irak esta agresión viene eh, continuando, prosiguiendo desde el 17 de enero de 1991. Y cuyas eh, digamos, consecuencias se agravaron al amparo de, una, de un embargo injusto, criminal, tanto en lo económico como en lo social. En virtud de unas resoluciones injustas también derivadas de la, tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Entonces llamadas las resoluciones de la comunidad internacional. Es decir, que la agresión contra nosotros data desde hacía 15 años. Alguien preguntaría con nosotros ¿Y quién es la resistencia árabe? ¿Y qué es el terrorismo? ¿Y qué, cuál es la postura de, de vosotros, o vuestra postura como comunistas de las alianzas que se están llevando a cabo? Queridos compañeros, la resistencia y aquí en ningún momento ha ejercido el terrorismo. Tampoco fuimos nosotros quienes agredimos a Estados Unidos. Ni ningún otro país europeo o no que haya participado junto con Estados Unidos en la agresión contra nosotros. Al contrario, es Estados Unidos la que se aproxima con sus flotas atravesando miles de kilómetros para agredir en nuestro suelo 